വാട്ട്സ് അപ്പ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നാട്ടിൽ എന്താ ചൂടല്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ടാ നീ മൂന്നാർ വരുന്നെന്ന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ എന്നാ നോക്കാനല്ലേ നേരെ വണ്ടി എടുത്ത് മൂന്നാർ കിട്ടും ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്നാറിലെ റിസോർട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് സുരേഷ് ഭായ് സുരേഷ് ഭായ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണും പുള്ളി തമിൾ ഇൻഫോട്ടാക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുള്ളി കേട്ടോ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്ന് ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളിലോട്ടൊക്കെ പോകണം നാട്ടിലിപ്പം രാത്രി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ചൂടാണ് മൂന്നാറിൽ ഡേ ടൈമിലെ ചൂടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ വലിയ ചൂടൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നല്ല ചില്ലായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം റിലീഫ് ആണെങ്കിൽ നേരെ മൂന്നാർ വന്നാൽ മതി നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പം ചൂടാണെങ്കിൽ പോലും സോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ റിസോർട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് റിസോർട്ട് ഫോക്ക് സ്പാൻ റിസോർട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്യുക്ക് ഒരു റൂം ടൂർ പോയിട്ട് വന്നാലോ നല്ല കിടിലൻ റൂം അല്ലേ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഹണിമൂൺ കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ഇവർക്ക് വേറെ മൂന്ന് മറ്റ് കാറ്റഗറികളുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഹണിമൂൺ കോട്ടസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സ്പേഷ്യസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇവരിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും നല്ല മെയിൻ്റനൻസും നല്ല സർവീസും ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റു റിസോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടെ സർവീസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ റൂം കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ടു ബെഡ്റൂം വില്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഉള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വില്ലാസ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെഡ് വേണമെങ്കിൽ അവരത് ഇട്ട് തരും കാരണം എക്സ്ട്രാ കാശ് കൊടുക്കണം തന്നെ ഉള്ളൂ കുറേ കൂടെ നല്ലൊരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് റിസോർട്ട് മൊത്തം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിലെ സൈറ്റൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ഫയറോ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവരത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനി അഥവാ ബാർബക്യൂ ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജിൽ ഒരു ബാർബക്യൂ കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുള്ള ടൈമായി വിശക്കണം നമുക്ക് പോയി എന്താ ഫുഡ് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടികൾ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് റിസപ്ഷനിലോട്ട് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ അറബി കാവ കോഫി എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഷുഗർ ഇല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ്സ് ബൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോഫി കുടിക്കും ആദ്യമായിട്ട് അറിയാം കോഫി ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ആ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മധുരം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാറ്റാം വെറൈറ്റി ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഇതാണ് ഇവരുടെ മസാജ് റൂമ് ഇത് കപ്പിൾ മസാജിങ് റൂമാണ് ഇവിടെ കപ്പിൾസിന് ഒന്നിച്ച് മസാജ് എടുക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയൊരു ബാത്ത് ടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് 
സോ ഞാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആരാണെങ്കിൽ അതിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതേ ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ കേരള ചായ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സാധാരണ റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നോർമൽ ഈവനിങ് ടീ കൊടുക്കും പക്ഷേ ഇതവർ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ചായ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ നാടൻ ആ ഒരു തട്ട് സെറ്റപ്പിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചായ പിടിച്ചു നോക്കാം വാലിവി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കാറ്റഗറി നമ്മുടെ ഹണിമൂൺ കോട്ട തന്നെ അപേക്ഷിച്ച് കുറെ കൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോട്ടാണ് ആക്ച്വലി സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ബാത്റൂം കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചായ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഒരു കുക്കിംഗ് ഡെമ്മ ഉണ്ട് ഇത് നല്ല രാത്രിയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പനന്നങ്കി ഇല്ലേ നമ്മുടെ പനന്നങ്കി റോഡിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീനുമായിട്ടൊരു റെസിപ്പി ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ റഹ്മാൻ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫാണ് നല്ല ചെറിയ ആളൊന്നും അല്ല വലിയ ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരിക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു മസാലയും തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മസാലയും കൂട്ടി വെച്ചു ഡിന്നറിന് വേണ്ടി പോകും ഇപ്പൊ പോലാ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെറിയൊരു തണുപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഈ സമയത്ത് പുകഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അടിയോ ഞങ്ങൾ ഫുഡിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഡെസേർട്ട് അടിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരെ ഐസ്ക്രീം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നാമോ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഫൈനൽ ടച്ചിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടാതെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വ